आर एस वाई टेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द अर्ड ईयर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन यूनिट और टेक्सन किंगडम but these two divisions were so limited to study the living beings so after studying and researching a lot it was the american biologist r a s whitaker who brought a revolution in the field of classification of living organisms in the year 1969 r a s whitaker divides the living organisms into five major kingdoms which is the highest classification unit or taxon the basis of on the basis of self structure mode and source of nutrition and body organization or body structure rs white hackers five kingdoms are kingdom monera kingdom protista kingdom fungi kingdom plantae or plant kingdom kingdom animalia or animal kingdom kingdom monera body structure unicellular cell structure procre prokaryotic cell the cells are broadly divided into two prokaryotic cells and eukaryotic cells on the basis of the nature of nuclear membrane the cell that contains nuclear membrane or cell center membrane well defined and distinct is called eukaryotic cell eukaryotic cells are found in the higher living beings high class higher class living organisms and the cell that doesn't contain any tight kind of membrane in the cell around the cell center or the cell lacks nuclear membrane is prokaryotic cell For the kingdom monera body structure is unicellular living organisms uh, under the kingdom monera are unicellular cell structure is prokaryotic cell wall is present but it is formed of polysaccharide and amino acid without cellulose or cellulose less nuclear membrane is absent as prokaryotic cells mode of nutrition autotrophic chemosynthetic and heterotrophic saprophytes and parasites bacteria are the only novel living organisms under this kingdom monera now kingdom protista body structure is unicellular and also multicellular organisms cell structure is eukaryotic cells that is nuclear membrane is present cell wall is present in some organisms nuclear membrane is present mode of nutrition autotrophic and it is photosynthetic type of autotrophic and heterotrophic also example euglena paramecium etc are the living organisms under kingdom protista kingdom fungi body structure multicellular but tissue is absent cell structure eukaryotic cells cell wall is present but cellulose less nuclear membrane is present body structure sorry 
टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स एग्जाम्पल फंगस मशरूम्स एसेट्रा किंगडम प्लांटी बॉडी स्ट्रक्चर टिश्यू एंड ऑर्गेन्स टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स सेल स्ट्रक्चर यूकेरियोटिक सेल्स सेल वाल इज प्रेजेंट एंड कॉन्टेंस सेलुलोज और सेल वाल इज सेलुलोजेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बॉडी स्ट्रक्चर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक इज ऑटोट्रॉफिक इट इज फोटो सिंथेटिक टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक फंक्शन इन ग्रीन प्लांट्स ऑल द प्लांट्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया बॉडी स्ट्रक्चर टिश्यूज ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव सिस्टम दीज आर ऑर्गेन सिस्टम्स फाउंड इन हायर क्लास एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींगस काउज डॉग्स टाइगर्स एंड ऑल अदर हायर क्लास एनिमल्स ऑर्गेन्स एंड टिश्यूज आर अदर बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सेल स्ट्रक्चर इज यू कैरियोटिक सेल्स cell wall is absent this is the basic difference between a plant cell or an animal cell that a plant cell contains cell wall on the other hand an animal cell doesn't contain cell wall mode of nutrition mode of nutrition is heterotrophic example all the animals higher class animals and lower class animals are classified under kingdom animalia or animal kingdom thank you for watching please share and subscribe and press the bell icon for regular updates